Now, let's answer question from random post. At dito tayo sa post ni Sir uh, Donald Baoy Taron dito sa Philippine Civil Service Review for All. Pero bago natin basahin ito, mag-random shoutout muna tayo kay George Katera. Ma'am, ang galing mo po. Shoutout sa inyo din uh, James Rain, kay Fermin Tolio. Shoutout kay Fer Ferdinand Alvin Fabra. Shoutout kay Jan Cantal, Cantal Lopez. At shoutout kay Romilin Bardon. Thank you sa inyo mga magagandang mensahe. At thank you din sa lahat ng mga mahilig mag-like sa videos natin. Now, basahin muna natin yung problem. The two numbers are less than the third number. Tatlo lahat ang number. Two numbers are less than the third number. By... 37% and 40% respectively. How much percent is the second number less than that? Than, yan, yan. Less than the less than the first. Maglagay tayo ng variables para ma-visualize nyo lang. Let this A, B, C be our three numbers. Ang nandito... Two numbers are less than the third number by 37% and 40% respectively. Bali ito ay minus 37% at 40% respectively man kasi. So mag-minus ka rin dyan. Ngayon, para mas madali, itong si C natin, Lagyan natin na ang value ni C ay 100. Kung 100 si C, mag-minus tayo ng 37 or 37% of 100. Of course, it is also 37. So, i-erase natin yung percent na yan. Lagyan din natin ng 100 dito. 100 minus 37 and that is equals to 63. Yan si number A. Next, ito namang si B, ang value ni B, ay less than 40% dito sa third or itong C natin. So, si C natin ay nilagyan natin ng 100. Pwede mo mang lagyan ng 10, 200, kung anong numbers ang ilagay mo sa C. Pariho lang din ang sagot, pero mas maganda kung 100 na para hindi na tayo mag-solve-solve pa. Kasi kapag 100, ang 40% yan ay 40 lang din. So, Lagyan natin ng 100 dito. Tapos, i-delete na natin ng percent kasi 100 minus 40 and that is equals to 60. Itong 60 na to, yan ay 40% less dito sa third number na 100. Ngayon, kung ang tanong ay, what are these numbers? Hindi pwede kasi ang given, kulang yung given. Ito mga numbers na thir uh, 63, 60, at 100, hindi yan yung exact na answer. Pero, kung magbase lang tayo sa third number na 100, itong first number na 63, yan ay 37%. Less than 37% 30 dito sa 100. While itong si 60, yan ay 40% Less dito sa 100. Kapag sinabing respectively, magkasunod yan siya. So, ito si yung A natin, yung first number. At ito naman yung second number. So, si 100 yun yung third number. Ang tanong, how much percent is the second number less than sa first? Balikan natin yung tanong. How much percent, percent ang hinahanap? Is the second number less than sa first? So, ibig sabihin, kunin natin yung difference dito. 63 minus 60, that is equals to 3. Now, saan kinukumpara, kinukumpara? Sa first number na 63. So, yan yung denominator natin. In other words, 3 divided by 63. Kung kukunin mo lang yung difference, Hindi nyo sinagot yung mismong tanong kasi ang tanong dito ay how much 
percent. Isa pa, base sa given problem, kung kukunin mo lang yung difference sa first number sa second number, between sa second number, marami tayong sagot dyan. Kasi, what if yung third number natin ay hindi 100? 100 ang nilagay natin. What if 200? Magkaiba na yung difference nila. Pero, kung percent ang hanapin, pariho lang. Okay. Ang tanong, how much percent is the second number less than the first? Kunin muna yung difference, which is yung 3 nga, 63 minus 60, and that is equal to 3. Tapos, saan kinukumpara sa first number? Ang first number ay 63. Kaya, i-divide natin yan siya. Diba? 3 over 63. So, isa-isahin natin yan. 3 divided by 63. Ang 3, kulang man yan. Ilan bang 63 sa 3? Kulang yan. So, magdagdag pa tayo ng isang 0. Pero bago tayo magdagdag, maglagay ka na ng decimal at na-i-align mo sa taas. Ang 30, ilang 63 kulang pa rin, dagdag ka pa na isa pa ang 0. Ngayon yung itong decimal na to, may space ka na, ilagay mo yung 0 sa taas. I-align mo sila. So now, 300. Sa 300, ilang 63 ba yan? Apat. Dito mo siya. I-align mo ba itong sa 300, di ba? 1, 2, 3. I-align mo siya, yung 4 mo dyan, sa taas. Okay. Now, 63 times 4. So this is 12, karim 1, 2... 252. 300 minus 252 and this is 848. Magdagdag ka pa na isa pang 0. So, 480. Ilang 63 ba sa 480? Mga 7. So, 63 times 7 and this is 21, 2. So, 42, 44. 480 minus 441. This is... Uh, 9, 7, 39, tapos magdagdag ka pa ng isa pang 0. So, 390. Ilan bang, ano tawag dito? 63 sa 390. So, 6. Now, 63 times 6. And this one is, ilan ba to? Uh, 3. Okay. 390, pwede nang hindi na natin yan ituloy. Dito na muna tayo. Ngayon, itong point zero four 7, 6, i-convert natin to percentage, mag-move lang tayo ng decimal to the right side twice. 1, 2. Tapos, maglagay ka ng percent sign. So, this is 4.76% or pwede ring i-round off mo to 5%. Yan na yung Sagot, ang haba naman ng solusyon mo, ma'am. Wala bang shortcut? Ganito lang yan. Kung shortcut lang, dapat yung first solution natin ay naintindihan mo para makuha mo yung shortcut natin. Kapag ganito yung tanong, tapos may yung third number ay 30%, ay 37% less, tapos may 40% less, Para wala nang solve-solve, ang gamitin mong number ay yung 100 nga. Kaya yun yung ginawa natin. So, 100 minus 37, that is 63. Tapos yung isa 100 minus 40, obviously, that is 60. Obvious naman ang difference niya ay 3. So, 3 divided by 63 kasi ito man ang pinag-usapan natin. Kinocompare siya sa first. So, 3 divided by 63, i-master nyo na lang yung division Basta malapit siya sa 5%, pwede mo namang i-round off to 5%, depende kung anong meron sa choices. So, ang sagot dito ay 5%. Ma'am, paano mo nalaman na malapit siya sa 5% nang wala mang lang solve-solve uh, or baka nagbasi tayo dito? Tingnan mo yung denominator natin, 63. Automatic, ang 10% ng 63 ay 6.3. Yan yung 10% ng 63. Itong 3 ay half sa 6.3 pero more than pa siya kasi may 0.3 pa siya. So therefore, itong 
3 ay less than siya sa 5% pero malapit siya sa 5%. Kaya kung i-round off yan, automatic 5%. Unless na lang kung sa choices ay magkadikit yung mga choices doon. So, kailangan mo lang talaga ang gabitan ng long division para klaro yung sagot. Otherwise, ang exact na, na, na sagot yan ay 4.76% or 5%. Thank you for watching and God bless.